সালামু আলাইকুম ফর অল ম্যাথ পয়েন্ট ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত অনার্স ফার্স্ট ইয়ার লিনিয়ার অ্যালজেব্রা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার সেভেন আইগেন মান ও আইগেন ভেক্টর অধ্যায়ের লেকচার টু আইগেন ভেক্টর বের করার সহজ টেকনিক সম্পর্কে আজকে আমরা জানবো তিন নম্বর ম্যাথ একটি ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে ম্যাট্রিক্সটির আইগেন মান আইগেন ভেক্টর এবং আইগেন মান সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইগেন ভেক্টর নির্ণয় করা আজকে শিখব ম্যাথটি মেজর প্লাস নন মেজর উভয়ের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে আমরা আইগেন মান নির্ণয় করব লেকচার ওয়ানে আইগেন মান নির্ণয় করা অ্যালগোরিদম কিভাবে বের করতে হবে কিসের পর কি কাজ করা লাগবে সব কিছু আমি ডিটেলসে বলে দিয়েছি প্রথমে আমরা ধরে নিব ল্যাম্পটা একটি স্কেলার রাশি এবং আই একটি টু ক্রস টু ক্রমের একক ম্যাট্রিক্স কেন টু ক্রস টু ক্রমের নিলাম কারণ আমাদের প্রদত্ত ম্যাট্রিক্সটি টু ক্রস টু ক্রমের অর্থাৎ দুইটি সারি দুটি কলাম রয়েছে অথব এ ভেক্টরের সরি এ ম্যাট্রিক্সের সবাবে ম্যাট্রিক্স হবে ল্যামডা আই মাইনাস এ ল্যামডা লিখলাম আই একক ম্যাট্রিক্স বসালাম মাইনাস এ ভেক্টর থাকলো ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা যদি এদের সাথে গুণ হয়ে যায় হবে ল্যামডা জিরো জিরো ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ফোর নাইন ওয়ান ম্যাট্রিক্স দিয়ে পরস্পর বিয়োগ করলে আমরা জানি দুটি ম্যাট্রিক্স পরস্পর বিয়োগ হলে একই ধরনের ভুক্তিগুলো পরস্পর বিয়োগ হবে ল্যামডা মাইনাস আই জিরো মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর জিরো মাইনাস নাইন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ল্যামডা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা আমাদের স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্সটি পেয়ে গেলাম স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্স থেকে এখন আমরা নির্ণয় করব স্বাভাবিক বহুপদী স্বাভাবিক বহুপদী কি স্বাভাবিক বহুপদী হল আমাদের যে স্বাভাবিক ম্যাট্রিক্সটি থাকবে তার নির্ণায়ক অর্থাৎ ল্যামডা আই মাইনাস এ ম্যাট্রিক্সটি যদি আমরা নির্ণায়ক করে দেই তখন আমরা পেয়ে যাব স্বাভাবিক বহুপদী ল্যামডা মাইনাস ওয়ান মাইনাস নাইন মাইনাস ফোর ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ইন্টু ল্যামডা মাইনাস ওয়ান ল্যামডা মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মাইনাস 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 হয়ে যাবে প্লাস থার্টি সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার জায়গায় এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র প্রয়োগ করবো ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস টু ল্যামডা প্লাস ওয়ান মাইনাস থার্টি সিক্স ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস টু ল্যামডা প্লাস ওয়ান মাইনাস থার্টি সিক্স মাইনাস থার্টি ফাইভ আমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করলে পাবো ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস সেভেন ল্যামডা প্লাস ফাইভ ল্যামডা থার্টি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা কমন নিলে থাকবে ল্যামডা মাইনাস সেভেন প্লাস ফাইভ কমন নেওয়ার পর থাকবে ল্যামডা মাইনাস সেভেন ল্যামডা মাইনাস সেভেন ইন্টু ল্যামডা প্লাস ফাইভ এখান থেকে আমরা বহু স্বাভাবিক বহুপতির মান পেলাম ল্যামডা মাইনাস সেভেন ইন্টু ল্যামডা মাইনাস ফাইভ এখন আমাদের তিন নম্বর কাজ হল স্বাভাবিক সমীকরণ বের করা স্বাভাবিক সমীকরণ স্বাভাবিক সমীকরণ হলো ল্যামডা মাইনাস আই মাইনাস ল্যামডা আই মাইনাস এ এই নির্ণায়কের মান যদি শূন্য ধরে নিই তখন যে সমীকরণটি আসবে তাকে বলা হয় স্বাভাবিক সমীকরণ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটি হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক সমীকরণ ল্যামডা আই মাইনাস এ ইজ ইকুয়াল টু আমরা মান বের করে রেখেছিলাম বা ল্যামডা মাইনাস সেভেন ইন্টু ল্যামডা প্লাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখান থেকে আমরা ল্যামডার মান পাবো ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ সেভেন এখানে যে ল্যামডা দুটি মান আসলো তারাই হলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত আইগেন মান সুতরাং এ ম্যাট্রিক্সের আইগেন মানসমূহ হলো ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ ল্যামডা টু ইজ ইকুয়াল টু সেভেন আমরা আমাদের প্রথম পার্ট আইগেন মান বের করলাম এরপর আমরা নির্ণয় করব আইগেন ভ্যাক্টর দ্বিতীয় অংশ আইগেন ভ্যাক্টর নির্ণয় সম্পূর্ণ নতুন নিয়মে আমি আইগেন ভ্যাক্টর নির্ণয়টি শেখাব আপনাদের ভালোভাবে খেয়াল করবেন আশা করি কোনো সমস্যা হবে না ধরি এ ম্যাট্রিক্সের ল্যামডা আইগেন মান সংশ্লিষ্ট আইগেন ভ্যাক্টর ভি ইজ ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান এক্স টু এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু হলো দুটি চলক এখানে আমি দুইটি চলক নেওয়ার পেছনে রিজন হলো আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটি দেওয়া ছিল সেটি দুই ক্রমের দুই ক্রমের ম্যাট্রিক্স থাকলে আমরা আইগেন ভ্যাক্টরটি ধরে নিব দুই চলক বিশিষ্ট তিন ক্রমের ম্যাট্রিক্স দেওয়া থাকলে তখন আমরা আইগেন ভ্যাক্টর ধরে নিব তিন চলক বিশিষ্ট এর পরবর্তীতে লেকচার ওয়ানে আমরা বলেছিলাম ল্যামডা আই মাইনাস এ টু ভি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটি কীভাবে এসেছিল সেটা আমি ডিটেলসে লেকচার ওয়ান দেখেছিলাম যারা এখন লেকচার ওয়ান দেখেনি অবশ্যই দেখে নেবেন ল্যামডা আই মাইনাস এ ইজ ইকুয়াল টু আমরা প্রথমে আইগেন মান বের করার সময় বের করে নিয়েছিলাম 
বহুপদীর মান ল্যামডা আই মাইনাস এ তার মান ছিল ল্যামডা মাইনাস ওয়ান মাইনাস নাইন মাইনাস ফোর ল্যামডা মাইনাস ওয়ান বি ভ্যাক্টর সমান এক্স ওয়ান এক্স টু এখানে জিরো হলো একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স জিরো জিরো বসালাম এই সমীকরণকে আমরা এক নং সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করলাম এক নং সমীকরণ হিসেবে আমরা এটিকে ধরে নিলাম এই এক নং সমীকরণে আমরা প্রশ্নে যে আইগেন ভ্যালুসগুলো পেয়েছিলাম এখান ক্ষেত্রে আমরা আইগেন ভ্যালুস ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পেয়েছিলাম মাইনাস ফাইভ ল্যামডা টু ইজ ইকুয়াল টু ছিল সেভেন ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ আইগেন ভ্যালুসটি আমরা এখানে ইনপুট করব এক নংয়ে ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বসিয়ে পাই মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর জাস্ট ল্যামডার জায়গায় মাইনাস ফাইভটি বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাকি সব সেম থাকবে থাকলো বা মাইনাস সিক্স মাইনাস নাইন মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স এক্স ওয়ান এক্স টু জিরো এখন হলো আমাদের মূল নিয়ম যে পদ্ধতিতে আমরা এক্স ওয়ান এক্স টু বের করবো সেই নিয়মটি এখন বলছি যেহেতু এখানে দুইটি চলক তাই আমাদের আইগেন ভ্যাক্টরের মান আসবে দুইটি তাই আমরা দুইটি দাগ দিয়ে নিব নিলাম প্রথম অংশে এক্স ওয়ান দ্বিতীয় অংশে এক্স টু প্রথম অংশে এক্স ওয়ান দ্বিতীয় অংশে এক্স টু দিব একটি ক্রম মনে রাখতে হবে আমাদের প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এই ক্রম অনুসারে তাদের সামনে চিহ্নগুলো বসাবো এক্স ওয়ানের সামনে বসবে প্লাস এক্স টু এর সামনে মাইনাস যদি এখানে এক্স থ্রি থাকতো তখন তার সামনে আসতো প্লাস এক্স ফোর আসলে মাইনাস এই ক্রম অনুসারে তাদের সামনে আমাদের চিহ্নগুলো ইনপুট করা লাগবে এবার আসি এক্স ওয়ানের হরে কিসের মান বসবে আমাদের ধরে নেওয়া লাগবে আমরা ধরে নিব সিক্স হলো এক্স ওয়ানের মান মাইনাস ফোর হলো মাইনাস সিক্স হলো এক্স ওয়ানের মান মাইনাস ফোর হলো এক্স টু এর মান এখন এক্স ওয়ানের মান মাইনাস সিক্স বলে আমরা এক্স ওয়ানের নিচে মাইনাস সিক্স বসিয়ে দিব না আমরা করব কি মাইনাস সিক্স এক্স ওয়ানের মান ধরে নিলাম মাইনাস সিক্স সেই মাইনাস সিক্স বরাবর সারি এবং কলাম বাদ দিয়ে দিব ধরেন বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দেওয়ার পর আমাদের ভ্যালু থাকবে কত মাইনাস সিক্স সেই মাইনাস সিক্স ভ্যালুসটি আমরা এখানে নিচে ইনপুট করব এর পরবর্তীতে মাইনাস ফোর এক্স টু এর মান মাইনাস ফোর বরাবর সারি এবং কলামকে বাদ দিয়ে দিব বাদ দিলাম তখন আমাদের মান থাকবে তখন আমাদের মান থাকবে মাইনাস নাইন সে মাইনাস নাইন নিচে আমরা ইনপুট করব বা মাইনাস মাইনাস চলে যাবে এখানে আসছে মাইনাস সিক্স এখানে হলো নাইন উভয় পক্ষে তিন গুণ করে পাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ডিভাইড বাই থ্রি এখন এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু এক্স টু ডিভাইড বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু যদি আমরা মনে মনে ওয়ান ধরে নেই তখন এক্স ওয়ানের মান আসবে মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স টু এর মান আসবে এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ইন্টু ওয়ান সমান থ্রি মাইনাস টু থ্রি হলো আমার এই ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আইগেন মান সংশ্লিষ্ট একটি আইগেন ভ্যাক্টর একটি আইগেন ভ্যাক্টর হলো কত মাইনাস টু থ্রি এখন যদি আপনাকে বলে আইগেন মান সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইগেন ভ্যাক্টর বের করো তখন কি করবেন তখন সেক্ষেত্রে আমরা এই প্রশ্নে লিখি যদি আমাদের বলা হয় ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ আইগেন মান সংশ্লিষ্ট আইগেন মান সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইগেন ভ্যাক্টর কত সমস্ত আইগেন ভ্যাক্টর কত সেক্ষেত্রে আমাদের লিখতে হবে সমস্ত আইগেন ভ্যাক্টর ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সব কিছুই ঠিক থাকবে এটি হলো একটি মান যদি এই সমস্ত এই জাতীয় সকল কিছুর মান আসে তখন তাদের সামনে একটি ধ্রুবক যোগ করতে হবে আমরা একটি ধ্রুবক অ্যাড করলাম এ এখানে এ একটি ধ্রুবক মাইনাস টু থ্রি এখন এ ধ্রুবকটি পরিচয় দিই এ ধ্রুবক হলো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা কিন্তু সে কখনোই শূন্য হতে পারবে না এখন ধ্রুবকটি এদের সাথে গুণ হয়ে গেলে হবে মাইনাস টু এ থ্রি এ অতএব ল্যামডা ইজ ল্যামডা ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ আইগেন মানের জন্য 
a matrix এর একটি আইগেন ভেক্টর হলো -23 এবং সমস্ত আইগেন মান হলো -2a 3a যদি আপনাদের শুধু সংশ্লিষ্ট একটি আইগেন ভেক্টর বের করতে বলে এতটুকু করবেন যদি সমস্ত আইগেন ভেক্টর বের করতে বলে এতটুকু করবেন এবার lambda 1 is equal to minus 5 আইগেন মানের জন্য আমরা একটু আগে আইগেন ভেক্টর বের করে দেখালাম এখন lambda 2 is equal to 7 আইগেন মানের জন্য আমরা আইগেন ভেক্টর বের করব এক নং এ lambda 2 is equal to 7 অর্থাৎ lambda 2 বলতে এখানে lambda জায়গায় আমরা 7 মানটি বসাবো lambda 2 is equal to 7 বসিয়ে পাই আমরা চাইলে ঠিকই lambda ও বলতে পারেন lambda 2 না বলে বসিয়ে পাই 7 minus 1 minus 9 minus 4 7 minus 1 x1 x2 0 0 বা 6 minus 9 minus 4 6 x1 x2 ए जगह हमें जेन नियम टी बोले चला प्रथम बार जरा बुझते पारे नहीं बाइक टू कॉम बुझे सें कॉन्फ़िशन चल तारा आरेक टू खेल करो आमादरी कन चलो चलो द्वितीय द्वितीय चलो के जन्नो द्वितीय मानाश पे ज़ादरी एक शायद जब हम आयेगन बाइक टू बेर करो ताई हमें इखने द्वितीय दाग दिए नहीं बो तादे� a six value ta x one er minus four value ta x two er. Ekhon x one er value six mane amra or niche six er manti bosha bana. Oi value bora bor shari abong column bad diye baaki jee angshoti thakbe. Shari abong column bad dile baaki angshoti thakbe six. She angshoti amra x one er niche bosha bo. Onuru babe x two er value minus four dhore nilam. কিন্তু -4 আমরা নিচে বসাবো না -4 বরাবর সারি এবং কলাম বাদ দিলে যে অংশটি থাকে কত থাকে -9 সেই অংশটি x2 এর নিচে বসাবো আশা করি সবার কাছে ক্লিয়ার এরপর माइनस माइनस চলে যাবে 6 এবং 9 উভয়কে 3 দ্বারা গুণ করে পাই x1 2 x2 3 তাহলে x1 2 x2 3 আমরা যদি 1 ধরে নেই one इटा हमारा प्रश्न लिख बोला किंतु कोई परीक्षा हम लिख बोला इटा मौन मन धोरे नहीं हो जो भी धोरे नहीं one तो कौन x one के मानस बे two into one is equal to two x two के मानस बे three into x two के मानस बे three into one is equal to three अर्थात इटी हो लामा देर काम की तो आइगन वेक्टर हमने बोलते पार बो a is a matrix सेर lambda two is equal to seven आइगन मानसों से जो एक टी आइगन � v2 is equal to x1 এর মান ছিল 2 লিখে দিলাম x2 এর মান ছিল 3 অতএব এটি হলো lambda 2 is equal to 7 আইগেন মান সংশ্লিষ্ট একটি আইগেন ভেক্টর এখন যদি আপনাদের বলে i lambda 2 is equal to 7 আইগেন মান সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইগেন ভেক্টরের মান কত তখন আমরা কি করব তখন আমরা লিখব lambda 2 is equal to 7 आइगेन मानसों स्लिष्टो समस्तो आइगेन वेक्टर v2 इज इक्वल टू आगेर वेक्टर जेक्टी आइगेन वेक्टर ऐसे चीजों से ठीक हो हो जा अच्छे ताई बोझ पे तारा के एक टी द्रुभुक ना वाला नहीं जिसे तो हमने लैम्डा वन आइगेन माने जो ना द्रुभुक ए दोरे नहीं चिल्म एक हित्रा हमने द्रुभुक बी दोरे नहीं बो এবার b এর পরিচয়টা দিই b হলো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা কিন্তু b এর মান কখনোই শূন্য হতে পারবে না এবার b যদি গুণ হয়ে যায় তখন থাকবে 2b 3b এটি হলো আমাদের ল্যামডা 2 is equal to 7 আইগেন মানের জন্য কাঙ্ক্ষিত আইগেন ভেক্টর সমস্ত আইগেন ভেক্টর আর একটি আইগেন ভেক্টর বললে b2 is equal to 2 3 এতটুকু লিখলে হবে আশা করি এই নতুন নিয়মে আইগেন ভেক্টরটি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে খুব সহজে এবং আমি যে নিয়ম যে নিয়মে বললাম সেই নিয়মে যদি আপনি সলভ করেন খুব সহজে আপনি আইগেন ভেক্টরের মানটি বের করতে পারবেন আশা করি সবাই ভালো লাগবে ফর অল ম্যাথ পয়েন্টের সাথেই থাকুন সালামু আলাইকুম